সবাই পড়েন আমার সাথে বিতারি তোমার দুধ শয়তানের বাসা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আলোচনায় বরকত দান করেন বলি আমিন আমরা যা শুনি তা যেন আমল করতে পারি বলি আমিন গোটা মুসলিম উম্মাকে আল্লাহর কথা বোঝার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা যারা ইমান এনেছ শোনো ইমানদারদেরকে আল্লাহ ডাকছেন আল্লাহ পাক তার খেতাব কোন সময় হয় ইয়ার না সে মানব মন্ডলী কাফিরুন হে কাফেরেরা আল্লাহ পাক এইভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খেতাব করেন কোরআন শরীফে করেছেন এই আয়াতের মুহাতিব এই আয়াতে আল্লাহ পাক সম্বোধন করছেন কাদেরকে বলুন মোমেনদেরকে তোমরা যারা ইমান এনেছ তোমরা যারা পড়েছ তোমরা যারা এই কালেমা পড়েছ ইমানের দাবি করেছ শোনো সিলমের ভিতরে পরিপূর্ণ ভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপে সিলমের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে প্রবেশ করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না নিশ্চয়ই মনে রেখে দিও শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য দুশ্মন আসুন আজকে এতটুকু আলোচনা করি তারপরে সামনের দিকে চলবো ইনশা আল্লাহ বলি ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন সিলমের মধ্যে দাখিল হ সিলমুল ইসলামের মূল উৎপত্তি শব্দ মাদ্দা অরিজিন সেটা হলো সিলমুল সিলমুল শব্দের অর্থ হচ্ছে আপোষ রফা করা আপোষ রফা করো সিলমের মধ্যে দাখিল হ অর্থাৎ সারেন্ডার্ড হ আত্মসমর্পণ করো মোমেনদেরকে বলা হচ্ছে আত্মসমর্পণ কার কাছে ইসলামকে বলা হয় শান্তির ধর্ম বলা হয় কিনা প্রায় লোকেরা বলে ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম কিন্তু শান্তির ধর্ম এটি একটি আপেক্ষিক কথা ইসলাম শান্তির ধর্ম ঠিক কিন্তু শর্ত সাপেক্ষ সিলমের মধ্যে যারা আত্মসমর্পণকারী ইসলাম তাদের জন্য শান্তির ধর্ম কথা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য সিলমের মধ্যে দাখিল হ আত্মসমর্পণ কর এই আত্মসমর্পণের কথা দেখুন আল্লাহ পাক শিখাচ্ছেন দেখো আত্মসমর্পণ কাকে বলে কি আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলছেন তোমরা কি আল্লাহর দাওয়াব জীবন ব্যবস্থাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন মতবাদ অন্য কোন আদর্শ তালাশ করো ওয়ালাহু আসলামা এ দেখুন এখানে সিলাম সিলমুন শব্দ এখানেও আছে ওয়ালাহু আসলামা মানফিস আকাশে যা আছে 
জমিনে যা আছে আসলামা সবাই আত্মসমর্পণ করেছে কার কাছে বলুন তো ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আত্মসমর্পণ করেছে কার কাছে আল্লাহ পাকের কাছে প্রবল জ্ঞানী হইবে যাহারা আপন মনেতে বুঝিবে তাহারা রাত্রি পারে না আগে যাইবার দিনের স্থান করে অধিকার চন্দ্র বাদে না সূর্যের গায়েতে সূর্য পারে না চন্দ্রকে ধরিতে যার যে স্থান বহল রাখিয়া ভ্রমণ করিছে কোদাকে ডরিয়া প্রত্যেকে আল্লাহকে ভয় করে চলছে কেউ দাঁড়ায় নাই চন্দ্র দাঁড়ানো নাই সূর্য দাঁড়ানো নাই সব আপন আপন কক্ষপথে ঘুরছে মারামারি নাই সংঘর্ষ নাই চাঁদের সাথে সূর্য ধাক্কা লাগে না গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে ধাক্কা লাগে না সব যার যার কক্ষপথে চলছে কার হুকুম মানে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ালাহু আসলামা সব আনুগত্যের মস্তক আমার সামনে নত করে দিয়েছে সোহান আল্লাহ বলবেন মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন একই অবস্থা জঙ্গলের ভিতরে তাকিয়ে দেখেন সেখানেও জঙ্গলি প্রাণীরা আল্লাহ চলতেছে সেখানেও আল্লাহ আইন ভঙ্গ করা হচ্ছে না সমুদ্রের ভিতরে দরিয়ার ভিতরে যত জলচর প্রাণী আছে সবগুলি যার যার আপন আপন পথে পথে চলছে মারামারি নাই সংঘর্ষ নাই ওয়ালাহু আসলামা যা কিছু আছে আকাশে যা কিছু আছে জমিনে সব আল্লাহর সামনে মাথা নত করে দিয়েছে সুবাহান আল্লাহ সব আল্লাহর আইন মেরে চলছে ওয়ালাহু আসলামা মানফিস সারেন্ডার করো সারেন্ডার করো আত্মসমর্পিত হ মোমেন্দের কাছে আল্লাহ পাকের এটাই হচ্ছে হুকুম ওয়ার্ডার এই সারেন্ডারের নমুনা আত্মসমর্পণের নমুনা আল্লাহ পাক এই জাতির পিতাকে দিয়ে আল্লাহ পাক দুনিয়ার মানুষকে শিখাইছেন আত্মসমর্পণ করে বলে এই জাতির পিতাকে দিয়ে আল্লাহ পাক বুঝাইছেন কে জাতির পিতা কে জাতির পিতা এ ব্যাপারে কোনো আপোষ নাই বিতর্ক নাই ঠিক না বলে মুসলমানদের জাতির পিতা নিয়ে কোনো বিতর্ক নাই प्रश्न करें नाई बेपारे आत्मसमर्पण करब की बेपारे करब को प्रश्न करें नाई हजरत इब्राहिम रबर पक्ष जो बला आत्मसमर्पण करो सारेंडार करो तरी संगे संगे जवाब दिए बिना वाक्य में को प्रश्न छाड़ाई सारेंडार हो ग माथा नत कर दिल माथा नत कर दिल कार बोले आत्मसमर्पण আত্মসমর্পণের নমুনা মুসলমান হওয়ার নমুনা মুসলমান মানেই তো হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা আল্লাহ যা বলেন সেইটা আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন সেটার থেকে ফিরতে হবে আল্লাহ যা অর্ডার করেছেন সেটা মানতে হবে আমরা কি তা করি আমরা কি তা করি সেই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন মমিনেরা ইমানের দাবি তো করছো কিন্তু ইসলামের পুরোপুরি দাখিল হও নাই ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হতে হতে হবে বললেই হবে না আমি আল্লাহর উপরই মেরে নেছি কোরআনে করিমের প্রথম রূপতে আল্লাহ পাক বলেছেন লোকেদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা বলে আল্লাহর প্রতি মানে নেছি পরকালের উপরে বিশ্বাস করেছি আল্লাহ পাক বলছেন অমা হুম বিমিনি এরা মোমেন না কেন বললেন এই কথা এই জন্য বলেছেন এদের মুখের কথার সাথে কাজের কোন মিল নাই এই জন্য পরিপূর্ণভাবে দাখিল হ আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করো এই মাথা নত করার দৃষ্টান্ত আল্লাহ পাক দেখালেন হজরত ইব্রাহিম আলাই ইসলাম কে আল্লাহ পাক জবাও করার জন্য কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ পাক 
পরিষ্কার করে বলেছেন কোন উপন্যাসের কথা নয় কোন গল্প নয় ইতিহাসের কথা নয় আল্লাহ পাকের নিজের কথা আর কদিন পরেই কোরবানির ঈদ আসতেছে আল্লাহ পাক হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে হুকুম করলেন ছেলে কোরবানি করার জন্য আর হজরত ইব্রাহিম হজরত ইসমাইলকে তারকে শোনালেন ইয়া বুনাইয়া ইন্নি আরা ফিল মানামে আন্নি আজবাহু ফানজুর মাযা তারাব হে কলিজা টুকরা সন্তান আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি তোমাকে জব করছি ফানজুর মাযা তারা এখন তোমার মত তাই কি অভিমত কি শোনাও আমাকে তিনি কি বলছিলেন হযরত اسماعিল বলছিলেন যে আপনি এতদিন পর্যন্ত আমার মায়ের খবর রাখেন নাই আমার খবর রাখেন নাই আমাদের ফালায় গেছেন মরুভূমির মধ্যে পানি খাবার কিচ্ছু দেন নাই আজকে জবাব করতে আসছেন কোন অধিকারে এই কথা বলেছেন বলেছেন বরং তিনি হযরত اسماعিল হযরত ইব্রাহিম যেটা করলেন সেটাও তিনি আল্লাহর সামনে মাথা নত করলেন ঠিক কিনা হযরত اسماعিল যেটা করলেন সেটাও তিনি আল্লাহর সামনে মাথা নত করেছেন হযরত اسماعিল বললেন আপনি তাই করুন মা তো আমার যে বিষয় আপনাকে আদিশ করা হয়েছে লক্ষ্য করুন এব্রাহিম আলাম বলেছেন আমি স্বপ্নে দেখছি আমি স্বপ্ন দেখেছি আমি তোমাকে যেন জবাব করছি আর হজরত ইসমাইল বললেন আপনি যে আদিষ্ট হয়েছেন তাই করেন তার মানে ইসমাইল বুঝতে পেরেছেন পয়গাম্বরের স্বপ্ন স্বপ্ন নয় এটা আল্লাহর ওহি হুকুম জবাব করেন আমাকে আপনি ধৈর্যধারীদের মধ্যে পাবেন এখন দেখেন এই যে উৎফুল সিলমে কাফা এই সিলমুন শব্দ ওখানে এসছে আল্লাহ পাক বলছেন যখন দুজনই রাজি হয়ে গেছে আত্মসমর্পণ করেছে কোন দুজন হজরত ইব্রাহিম আর হজরত ইসমাইল দুজনই আত্মসমর্পণ করে দিয়েছেন আল্লাহর সামনে এবং ঘাড় কাত করেছেন সেই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য আমার না আমার বলার উদ্দেশ্য আত্মসমর্পণ করা উদ্ধুলের মধ্যে সিলমের মধ্যে পরিপূর্ণ দাখিল আত্মসমর্পণ করো কমপ্লিটলি কোন শর্ত ছাড়াই তার অর্থ হচ্ছে আপনার এবং আমার নিজের মর্জি মোতাবেক কোনো কাজ করতে পারব না সবটাই আল্লাহর হুকুম মতো করতে হবে এর নাম মুসলমান এর নাম কি মুসলমান আপনার ইচ্ছা আপনি কিছু করতে পারবেন না করবেন কার ইচ্ছা মতো আল্লাহ পাকের ইচ্ছা মতো করতে হবে কারণ কারণ হলো আল্লাহ রব্বুল আলমী বলেছেন নিশ্চয়ই আমি আমার মোমেনের জান এবং মালকে খরিদ করে নিয়েছি আর বিনিময় আমার মোমেনকে আমার জান্নাত দান করেছি তোমার জান তোমার মাল সব কিছুকে আপনার আমার জান মাল কে কিনে নিয়েছেন আল্লাহ খরিদ করে নিয়েছেন বিনিময় কি দিয়েছেন জান্নাত দিয়েছেন সুতরাং আপনার ইচ্ছে মতো আপনার জান খরচ করতে পারবেন না ইচ্ছে মতো মাল খরচ করতে পারবেন না এই মাল আর জান খরচ করার পেছনে আল্লাহ রেজামন্দি আছে কি না আল্লাহর খুশি আছে কি না ওইটা বুঝে সেই রাস্তা করতে হবে ইচ্ছে করলেই যেখানে সেখানে সান্দা দিতে পারবেন না ইচ্ছে করলেই যেখানে সেখানে অর্থ খরচ করতে পারবেন না ইচ্ছে করলেই যেখানে সেখানে জীবন দিতে পারবেন না মুসলমান যে ব্যক্তি কালেমা যে পড়েছে তার জীবনকে দুই ভাগ করার কোনো উপায় নাই আমরা তো দুই ভাগ অনেকে করে ফেলেছি মুসলমান তার জীবনকে ইতিমধ্যেই দুই ভাগ করে ফেলেছে একদিকে আল্লাহর কথা মতো নামাজ রোজা হজ জাকাত আর একদিকে অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি নির্বাচন ভোট ইলেকশন যা কিছু আছে সব আলাদা এটার এটার সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নাই যাকে বলা হয় ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ মানে শয়তান তার তো কিছু কাজ করা লাগবে শয়তান তো প্রথম দিন আসছে পৃথিবীতেই ওয়াদা করে আদম আল্লাহ সালামের সাথে সে উল্টা করবে আল্লাহ পাক দিয়েছেন খেলাফত 
আর এই খেলাপতের উল্টা করার জন্য শয়তান এসেছে আল্লাহ দিয়েছেন জাকাত শয়তান তৈরি করেছে সুদ কথা বুঝতে পেরেছেন আল্লাহ দিয়েছেন কি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মানুষকে খেয়ে পরে বাঁচার জন্য সুখের জন্য সমৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক ইকোনমিক ইকোয়ালিটির জন্য আল্লাহ পাক দিয়েছেন জাকাত শয়তান এর মোকাবেলায় শয়তান এর মোকাবেলায় তৈরি করেছে সুদ আল্লাহ দিয়েছেন ইসলাম আর শয়তান তৈরি করেছে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদের স্রষ্টা কে বলেন কে শয়তান এই ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ সম্পর্কে আমি আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ পাক দিয়েছেন ইসলাম ইসলামের মধ্যে দাখিল হ এবং ইসলামের মধ্যে দাখিল হওয়ার অর্থই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে মেনে নেওয়া তাহলেই শান্তি আসবে শুধু নামাজ রোজা হজ জাকাত করলেই শান্তি আসবে না পরিপূর্ণ ইসলাম মানতে হবে কথা বুঝতে পেরেছেন পরিপূর্ণ ইসলাম মানলে তখনই শান্তি আসবে রাগ পর্যন্ত আসবে না সন্ত্রাস বন্ধ হবে না দুর্নীতি বন্ধ হবে না মারামারি কাটাকাটি বন্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মুসলমানেরা গ্রহণ না করে সেই হাদিসের কথা কয়েকবার বলেছি আজও মনে এলো হজরত তিনি বলছেন আমরা নবী করিম সাল্লামের কাছে গেলাম তিনি বললেন আমরা নবী করিম সাল্লামের কাছে গেলাম যে দেখি নবীজিব কাবা শরীফের ছায়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে আরাম ফরমাচ্ছেন আমরা কাছে গিয়ে বললাম আলা তাস্তান সিরুলানা আলা তাদুলানা ইয়া রসুল আল্লাহ হে রসুল আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন না আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন না আমরা তো মার খেতে খেতে হয়ে গেলাম আমাদের খাব্বাবকে তারা মারছে খোবাবকে মারছে আম্মার কে সৈবকে বেলালকে মেরে শেষ করে ফেলছে খাবার নাই পড়ার নাই কত কষ্ট আমাদের নবীজি উঠে বসলেন বোহারির হাদিস নবীজি উঠে বসলেন বললেন খাব্বাব শোনো শোনো খাব্বাব তোমাদের আগে এই পৃথিবীতে দিনের দাওয়াত দিতে যারা এসেছিলেন ইসলামের দাওয়াত দিতে যারা এসেছিলেন তাদেরকে ধরা হতো ফায়ু হাজুর রাজুল তাদেরকে সমকালীন রাষ্ট্রশক্তি তাদের ধরত এবং তার জন্য জমিনের মধ্যে গর্ত খনন করা হতো এরপরে সেই গর্তের ভিতরে তাকে কোমর পর্যন্ত ডাবায় দেওয়া হতো সোমার এরপরে করা টানা হতো এরপরে এই করাটা তার মাথার উপরে রাখা হতো করার দিয়ে চিড়ে জীবিত মানুষটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হতো এত কষ্ট দেওয়ার পরেও একজন ইসলামের দায়ীকে তারা ইসলামের রাস্তা থেকে এক চুলও সরাইতে পারে নাই আল্লাহ নবী বলেন শোন খাব্বাব তিনি বলছেন শোনো খাব্বাব আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলি আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলি সেই দিন বেশি দূরে নয় যেদিন ইয়ামিনের রাজধানী সানা থেকে শুরু করে হাজরা মাহত পর্যন্ত লোকেরা যাতায়াত করবে মানুষেরা চলাফেরা করবে নারী তার সৌন্দর্যের পশ্চা নিয়ে ব্যবসায়ীরা তাদের পুঁজি নিয়ে রাস্তা দিয়ে মরুভূমি দিয়ে দিনেও চলবে রাতেও চলবে আল্লাহর ভয় ছাড়া মানুষের মনে আর কোন ভয় থাকবে না সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ মানুষের মনে আর কোনো ভয় থাকবে না তোমরা তাড়াহুড়ো করছো অপেক্ষা করো 
राष्ट्रे जीवन सब जगह इसलम के तरा मानत शांति तरह भरे आल्ला पाक बोल दाखिल बोलो इन्ना सलाति निश्चय नमज हमार कुरबानी हायत मत सब आल्लर कार हाथ पा सब बंदा प्रश्न करते प्रश्न तुलते अर्थ हलो आल्ला छाड़ा को इलाह नाई मुहम्मद सल्लम आल्ला प्रेरित रसुल युक कथा बोल पर नाम रोजा हज जकत हमार व्यवसा वाणिज्य चला फेरा उठा बसा अर्थनीति राजनीति गोष्ठी जुद्धा यार साथ बांधा गल कैमने प्रश्न उठते ये बुझाई दृष्टान यह जो लोक विवाह कर विवाह करार समय मेके बने के बला अमुक ऐले अमुक एत टा महाराना तुम्हें तर निकाहे सबर्द करा महिला तक मौन सन्मति अथवा मुख खुले बोले आलहमदुल्ला कबुल कर लाख बोले चुप कर पुरुष के जख बला अमुक मे अमुक के अत टा महाराना तुम्हार विवाह तुम्हारा से तक चिकित्सा करपर बाड़ी जब खरच दाओ इत्यादि और जो तक स्वामी तो समय शुद्ध कबुल बोल तुम शाड़ी कने दे लगे तुम्हार चिकित्सा करान लागे तुम्हार बापर बाड़ी पाठार खरच लागे सब कथा तो स्वीकार कर उल्टा देखें स्त्री के जदि स्वामी रानना करो ताली अमुक जगह जाब अथवा एक ग्लस पानी दाओ अथवा मशारी टाना दाओ अथवा कपड़ सबड़ धुए दाओ बो जदि तो शुद्ध चुप कर बंधन समय महिला मौन सम्मति दिए पुरुष कबुल आलहमदुल्ला कबुल मध्य स्वामी स्त्री उभय सुख सौंदर्य शांति निरापत्ता आदान प्रदान जाब खावा पड़ा विछाना इत्यादि सब एक कथार मध्य एस गए स्त्री पूरा दायित्व स्वामी ऊपर एस स्वामी पूरा दायित्व स्त्री का चले ग एक कबुल शब्द बलार कारण कथाटा ठीक कि ना ठीक अनुरूप भाव बुझते चेष्टा कर मने मन विश्वास कर मुख द्वारा जो उच्चारण कर सबाई पढ़ें लाला
রাসুলুল্লাহ এই কালেমা মুখ দিয়ে যখন উচ্চারণ করেছেন কোনো ইলা নাই আইনদাতা নাই বিধানদাতা নাই শাসনকর্তা নাই কেউ নাই আল্লাহ ছাড়া আর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি আমার রাসূল তিনি আল্লাহর রাসূল তিনি আমার নেতা এই কথা যখন স্বীকার করেছেন সমস্ত মুসলমান নরনারী কলিজার মধ্যে এই কথা গেথে নিন আপনার ইচ্ছা মত আপনি নির্বাচন করতে পারেন না আপনার ইচ্ছা মত আপনি রাজনীতি করতে পারেন না আপনি ইচ্ছা মত পার্লামেন্ট চালাইতে পারেন না আপনার কোর্ট আপনার আদালত আপনার দেশ আপনার ক্যান্টনমেন্ট আপনার শিক্ষাঙ্গন কোনটাই আপনার মত মত চালাইতে পারেন না এমন কোন আইন চালাতে পারবেন না এমন কোন এমন কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবেন না যেটা করতে গেলে আল্লাহর আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় আপনার জনগণ আপনার দেশকে সামনে রেখে আইন তৈরি করা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা সবটি আপনি করতে পারবেন তবে আপনার মেইন লক্ষ্য থাকবে আমি যা করতেছি আল্লাহর হুকুমের সাথে যেন সাংঘর্ষিক কন্ট্রাডিকশন না হয় কথা বুঝতে পেরেছেন এমন আইন করতেই পারবেন না এমন বিল পাশ করতেই পারবেন না যে আইন যে বিল পাস করলে কোরআনের সাথে বিরোধিতা হয় বুঝে আসছে কথা কাজী যখন আমি মুসলমান আল্লাহর কথা হচ্ছে নামাজ দাড়ি টুপি আর লম্বা জামা এটাই মুসলমান হওয়ার জন্য শর্ত নয় দাড়ি টুপি জামা ইত্যাদিগুলি তো লাগবেই আবার কেউ ভুল বুঝবেন না আমরা তো বলি এক রকম লোকেরা বোঝে আবার আর এক রকম নানান রকমের বুঝ হয়তো বলি বসবে সাইদি সাহেব গত রাত্রে ওয়াশ করেছেন কালকে হয়তো পত্রিকায় দেখা যাবে কোন পত্রিকার শরীফে লাগবে যে উনি বলেছেন দাঁড়ি টুপি এগুলা কোন বেহুদার জিনিস লাগবেই না কথা তো এটা না কথা হচ্ছে দাঁড়ি টুপি লাগবে যেমন পুলিশের ইউনিফর্ম লাগবে কথা বুঝছেন এখন পুলিশের ইউনিফর্ম বিডিআর এর ইউনিফর্ম আর্মির ইউনিফর্ম দেখছেন না ইউনিফর্ম জামা তার উপরে এখানে র্যাঙ্ক লাগানো ফিতা লাগানো বাসি লাগানো বারান্দাওয়ালা টুপি প্যান্ট শার্ট ইত্যাদি যার যেরকম র্যাঙ্ক সেই র্যাঙ্ক অনুযায়ী এগুলি পড়তে হয় এখন কোন আর্মি কোন বিডিআর কোন পুলিশ মনে করল যে আমি ইউনিফর্ম যখন পড়েছি তখন আর অসুবিধা কি সে শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতেছে অথবা গল্প করতেছে সীমান্তে দামামা বেজে উঠেছে সরকারের পক্ষ থেকে অর্ডার করা হয়েছে সীমান্তে চলে যাও সবাই সমস্ত সেনাবাহিনী বিডিআর এয়ারফোর্স নেপাল ফোর্স সব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নাও এরা মনে করতেছে যে যখন ইউনিফর্ম পড়ছি আমার চাকরি যায় কই ঠ্যাঙ্গের উপরে ঠ্যাং ফেলাইয়া সিগারেটে টান দিয়া উপরে ফুদিয়া তাকায় তাকে ফু গেল কদ্দু চাকরি থাকবে চাকরি থাকবে না আবার ইউনিফর্ম ছাড়া যদি যুদ্ধে লাভায় পড়ে মার খাওয়া ছাড়া পথ আছে ইউনিফর্ম ছাড়া যদি দাবি করে আমি বিডিআর পুলিশ প্রথমে তো ধোলাই হবে ভালো করে তারপরে চিন্তা করবে যে লোকটা আসলে বিডিআর বা পুলিশ কিনা ঠিক না সেই জন্য ইউনিফর্ম প্রয়োজন ইউনিফর্মের সাথে তার কাজটাও প্রয়োজন কথা বুঝতে পেরেছেন ইউনিফর্ম হচ্ছে তার পরিচিতি এখন ইউনিফর্ম পড়েছে দাঁড়িয়ে আছে টুপি আছে জামা আছে বাড়ি আছে সব আছে কিন্তু ব্যবসা করে ওজনে কম দেয় এমন দেওয়া এরকম আর কম কেউ দিতে পারে না পরিপূর্ণ রূপে ইসলামের মধ্যে দাখিল হও মেহরবানি করে দাঁড়ানো ভাইয়েরা বসেন শোনার জন্য দেশ বিদেশ থেকে এই মা ফিরে এই লোকেরা এসে হাজির হয়েছেন আল্লাহ তালা দয়া করে মেহরবানি করে আলোচনার সব দূর আমাদের মা বাপ 
যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছেন আল্লাহ কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বানায়া দাও রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা সবাই পড়েন রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা আয় আল্লাহ তাআলা সারা জীবন আমরা গুনাহ করেছি দয়া করে মেহরবানি করে আমাদের जिंदगीর সমস্ত গুনাহটাকে maaf করে দাও আল্লাহ দয়া করে আমাদের জীবনে সকল গুনাহ maaf করে দাও এই তাফসীরের মাহফিল আজ থেকে 23 বছর আগে শুরু হয়েছিল ওই সময় যারা মঞ্চে বসতেন আয় আল্লাহ বিগত বছরগুলিতে যারা মঞ্চে আসতেন মাহফিলে আসতেন তাদের ভিতর থেকে আমরা অনেককেই হারায় ফেলেছি রব্বুল আলামিন এই মঞ্চে বাইতুল সরবের পীর সাহেব থাকতেন তিনি আজ দুনিয়ায় নাই মাওলানা সিদ্দিক আজাদ সাহেব থাকতেন তিনিও নাই হযরত মাওলানা আব্দুল আহাদ আল মাদানি আওলাদের রাসূল তিনিও নাই গারাঙ্গিয়ার পীর সাহেবও নাই কত আলেম ওলামা আসতেন সকলের নাম মনেও নাই আল্লাহ যারা এই তাফসীরের মাহফিলে শরীক হতে নাজ জরা বেঁচে নাই সকলকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানায়া নাও রব্বুল আলামিন এই তাফসীরের মাহফিল আমরা থাকব না কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত চট্টগ্রামকে তাফসীরের মাহফিল দিয়ে আল্লাহ তুমি ধন্য করে রেখো লক্ষ লক্ষ টাকা এই মাহফিলে খরচ হয় রব্বুল আলামিন কোথা থেকে টাকা আসবে আমরা জানি না মাওলানা শামসুদ্দিন সাহেব আল্লাহ তুমি তার দৃষ্টি শক্তি নিয়ে গেছো আল্লাহ চৌকলা মানুষরা যা পারে না চোক নিয়েও তাকে তুমি তাকে দিয়ে সেই খেত নিতেছ আল্লাহ তাআলা তিনি যেন परेशान বোধ না করেন তোমার বান্দাদের দিল গলায় দাও বান্দীদের দিল গলায় দাও এই মাহফিলে যত টাকা দরকার একটা টাকাও যেন বাকি থাকে না परेशानी যেন তারা হন না আল্লাহ পাক তুমি দয়া করে মেহরবানি করে মানুষকে এই মাহফিল উপলক্ষে বিপুল পরিমাণ দান সদকা করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ তাআলা দেশ বিদেশ থেকে কত মানুষ যে দোয়া চাইছে তুমি জানো আল্লাহ তাদের যে যে কারণে দোয়া চাইছে সকলের নেক দোয়া আল্লাহ তুমি কবুল করো রব্বুল আলামিন আরো চার দিন এই মাসে কোরআনে কারিমের তাফসীর করার বয়ান করার তৌফিক যারা করবে তাদের তৌফিক দাও মানুষ যে কথা বললে বোঝে সেই কথা বলাও আল্লাহ তাআলা তুমি দয়া করে তোমার বান্দা বান্দীদেরকে যাতায়াত আসান করে দাও দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করো বাড়িঘর হেফাজত করো মাল সম্পদকে হেফাজত করো যারাই মাহফিলে আসবে আল্লাহ তুমি দয়া করে তাদেরকে তাদের সব ব্যাপারে তুমি দায়িত্ব নিয়ে নাও আল্লাহ তাআলা এই মাহফিল যারা সাহায্য করেছেন করবেন পরামর্শ দেন কষ্ট করেন সকলকে কবুল করো আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীতে সমস্ত মুসলমানদের উপরে রহমত নাজিল করো মুসলমানদের কি বিপদ মুসিবত থেকে রক্ষা করো আল্লাহুম্মা জাআলনা মিনাত তাওয়াবিন ওয়া জাআলনা মিনাল মুতাতাহহিরিন ওয়া জাআলনা মিন ইবাদিকাস সালিহিন ওয়া জাআলনা মিনাল লাযিনা লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াজানুন রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়াবুর রাহিম সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাত عما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله السلام عليكم ورحمه الله مولاي صل وسلم دائما